ஓகே சார் அப்போ எட்டாவது வீடு வந்து இங்கே ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்போதுங்கிறதால இது வந்து எதிர்பாராத சம்பவங்கள் விபத்து முடிச்சாச்சு பத்தாவது வீடு போயிட்டுருக்குமா அப்போ வந்து தொழில் என்பது இங்கே வந்து ஒற்றைப்படை பாவம் தொடர்பு கொண்டா அதாவது பத்தாவது வீடு வந்து யார் யாருக்குன்னா ஒற்றைப்படை பாவம் தொடர்புகிறதோ இது லக்னத்துக்கு சாதகமாக பாவமாக பாவமாக போயிருந்தால குறைந்த உழைப்பு இல்லை ரிஸ்க் இல்லாத பரபரப்பு இல்லாத பொருளை ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணாத துறை அப்படின்னு சார் அதாவது உதாரணத்துக்கு பத்தாவது வீடு ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மளிகை கடை வைக்கிறார் அவர் என்ன சார் பண்ணுறாருங்க பொருளை தான் கொடுக்குறாரு ஒருத்தர் புரோகிதம் பண்ணுறார் என்ன பண்ணுறார் சார் அவரு பொருள் கொடுக்குறாரா சார் சார் அவர் கொடுக்குற பொருள் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு என்ன சார் குரல் மட்டும் கொடுக்குறாரு பொருள் கொடுக்கல குரல் மட்டும் கொடுக்குறாரு ஓகேங்களா அப்போ என்ன வந்து அது அகம் சார்ந்தது சர்வீஸ் துறைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம தொழிலில் வந்து மூணு வகையாக பிரிப்போம் சார் ஒன்று வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி சம்பந்தமான துறை இன்னும் ஒன்று சேல்ஸ் சம்பந்தமான துறை மூணாவது வந்து சர்வீஸ் சம்பந்தமான துறை உற்பத்தி சம்பந்தமான துறையும் சேல்ஸ் சம்பந்தமான துறையும் உலகத்தில் எண்பது சதவீதம் இருக்கு இருபது சதவீதம் சர்வீஸ் சம்பந்தமான துறை ஓகேங்களா உற்பத்தி சம்பந்தமான துறையிலையும் சேல்ஸ் சம்பந்தமான துறையிலையும் நீங்கள் எவ்வளோ ஆளுங்க வேணால் வச்சுக்கலாம் சர்வீஸ் சம்பந்தமான துறையில் ஜாதகர் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ஏன்னா அது அகம் சார்ந்த துறை லக்னத்தை சார்ந்த துறைங்கிறத இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ இன்றைக்கி மதியம் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ஜாதம் பார்க்கணும் வந்தாங்க நான் முடியவே முடியாதுன்ட்டேன் நான் ஒரு முருகு சுப்பு சார்ட்டு தான் சொன்னேன் அவர் என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் வேண்டாங்க நீங்களே பாருங்கன்றார் அவர் நல்லாவே பார்ப்பார் இருந்தாலும் கூட வேண்டாம் அப்படின்றாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சி போயிடுச்சு மனசுக்கு பிடிச்சி போயிடுச்சு அப்படி தான் இதே பொருள் வச்சுங்களேன் பொருள்னும் போது செட்டியார் முறுக்கா சரக்கு முறுக்கான்னு ஒரு பழங்கு இருக்குல்ல எது சார் நமக்கு வேணும் சரக்கு முறுக்கா செட்டியார் முறுக்கான்னு ஒரு பழங்கு இருக்குல்ல சார் என்ன சார் சரக்கு தான் சரக்குன்னா நான் சொல்கிறதுக்கு கடையில் இருக்கிற சரக்கு சார் அரிசி பருப்பு புளி அரிசி பருப்பு புளி இதெல்லாம் இதுதான் நமக்கு வேணும் வழிய செட்டியார் அவர் வயசானவராக இருந்தால் எதுவாக இருந்தால் நமக்கு என்ன சார் என்னங்க சார் சொல்லுவாங்கல்ல சார் பழமொழி செட்டியார் முறுக்கா சருக்கு முறுக்கானு எங்கள் ஏரியாவில் சொல்லுவாங்க பழமொழி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சார் அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரக்கு தான் முக்கியம் வழியாக செட்டியார் எப்படி போனாலும் நமக்கு அவள் அவருக்கு சரக்கு நல்லா இருக்கா இது வந்து இந்த புறம் சார்ந்த தொழில் சொல்ல பார்த்தீங்களா அங்கே பொருளோட வேல்யூக்கு தான் முக்கியம் ஆளுக்கு முக்கியம் இல்லை உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்ல பாருங்களேன் ஒரு காலத்தில் ஒரு பத்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓட்டல் சரணபவனுடைய அண்ணாச்சி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சார் உங்கள் ஏரியாவில் தான் ஒருத்தர் ஒரு தப்பு ஏதோ பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் இந்த ஏரியா தான் நினைக்கிறேன் என்ன சார் ஆ இந்த ஏரியாவில் தான் ஏதோ பண்ணிவிட்டு பண்ணார் அவர் ஓட்டல் பாதிப்பு ஆகிடுச்சா என்ன சார் ஆ நல்லா ஓடிச்சு ஆகிடுச்சா அவர் எப்படின்னா பொங்கல் நல்லா இருக்காங்க இட்லி நல்லா இருக்குது தோசை நல்லா இருக்குது வேறு ஓடுது அவர் எவ்வளோ ஒன்றும் பண்ணட்டுமே நமக்கு என்ன என்னங்க சார் இதே ஒரு அரசியல்வாதியோ அல்லது வந்து ஒரு சினிமா நடிக்கிறோ ஆன்மீகவாதி ஆன்மீகவாதியாக பண்ணார்னா அப்போ உதாரணத்தில் நித்யானந்தா சாமிகள்னா மிகப்பெரிய ஆள் ஆகிடலாம் நல்லா அவர் பேச்சை கேட்டோன்னா அப்படியே வாயை திறந்துட்டு இருப்பா அப்படியே என் ஒய்ஃபுலாம் சொல்லுவா ஏன்னா ஈ போயிட்டு வருதுன்னு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிரமிச்சு கேட்பேன் உடனே ஒன் டைம் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வரைக்கும் உடனே வந்தால் நீங்கள் கிட்ட கீழே வா கீழே எது நீ சும்மா கீழே வாங்கணும் கீழே போய் பார்க்கணும் சண்டிக்கு ஒரு கிளாஸ் ஓடுது என்ன விஷயம் உங்க ஆள் பாரு என்ன பண்றாரு இமேஜி போயிடுச்சு இப்ப அப்படியே மறந்தாச்சு ஃபுல்லாவே ஒரே இமேஜ் தான் இமேஜ் அப்படிங்கிறது அகம் சார்ந்த துறைக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன்னா தனி மனிதனுடைய கேரக்டர் சரியில்லை அந்த தொழில் பண்ணவே முடியாது அதுக்கப்புறம் என்னதான் பண்ணாலும் இருக்கிறத காப்பாத்திட்டு அப்படியே போக வேண்டியதுதான் அந்த இதுவும் இருக்க இதுதான் வந்து நம்ம அகம் சார்ந்த தொழில் சொல்லணும் அகம் சார்ந்த தொழில்னா ஒருத்தருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது ஆலோசனை செய்தல் இதில் அகம் சார்ந்த தொழில் அப்போ பத்தாவது பாவம் ஒருத்தருக்கு கெட்டு போச்சுன்னா ஒரு பொருளை கொடுத்து வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய திறமை இல்லை தொழில் திறமை இல்லாதவர்கள் எப்போயுமே தொழில் திறமை இல்லாதவங்களுக்கு எதை எந்த பாவம் நல்லா இருக்கோ அந்த பாவம் இருக்கே அவங்க போயிடணும் 
இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் பாருங்கள் பன்னெண்டு பாவத்தில் எந்த பாவம் பத்தை காமிக்கு சார் பத்தையோ அல்லது வருமானத்தையோ எந்த பாவம் காமிக்குது பன்னெண்டு பாவத்தை பாருங்கள் ஐந்தாவது வீடும் பதினோராவது வீடு தான் இந்த ஜாதகத்தில் பத்தாவது வீடு தொடர்பு இப்போது ஐ பத்தாவது வீடு கெட்டு போனாலும் பத்தாவது வீடுங்கிறது ஒரு தொழிலை எப்படி செய்வார் அப்படிங்கிறது பத்தாவது வீடு இந்த கொடுப்பனையின் பேர் ஒரு தொழிலை எப்படி நிர்வாக திறமையோடு செய்வாரா அப்படிங்கிறது பத்தாவது வீடு எந்த தொழிலை செய்வாருங்கிறது அந்தந்த பாவம் ரெண்டு கேள்வி இருக்கு தொழில் எப்படி இருக்குங்கிறது பத்தாவது வீடு சார் பத்தாவது வீடுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சி அதிகாரம் பேர் சார் பத்தாவது வீடு யார் யாருக்குலாம் ரெண்டு நாலு ஆறு தொடர்பு கொள்கிறதோ அவர்கள் ஒரு தொழிலை பண்ணும்போது அவங்க அந்த தொழிலை பண்ண மாட்டாங்க இங்கிருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆளுமித்திரனோட வீட்லேயே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க தொழில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் மற்றவங்க பார்த்துட்டே இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு நாங்கள் வீடு கட்டுறது செங்கல் வாங்க போனோம் சார் ஒரு இடத்துல செங்கல் நாங்கள் கேட்குறோம் ரேட்டு குறைக்கவே மாட்டார் உடனே முதலாளிகிட்ட பேசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை அவர் கொஞ்சம் சரியில்லை சார் இல்லை சும்மா போய் பேசுகிறோம் நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லுங்க போயிட்டு எங்களுக்கு நிறைய கல் வேணும் உங்களுக்கு மொத்தமாக வாங்கிக்கிறோம் சரி ஆயிரம் கல் வாங்கினாலும் அவ்வளோதான் ஐயாயிரம் கல் வாங்கினா அதே தான் பத்தாயிரம் கல் அதே தான் குறைக்கவே மாட்டோம் அந்த பையன் இருந்தாலும் நான் கூட வந்தால் என்ன பண்ணுறது இல்லை நம்ம அவர்கிட்ட போய் பேசுவோம்ல போய் பார்க்கணும் சார் ரூமில் இருக்காரு போய் பார்க்கலாம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மட்டன் சிக்கன்லாம் இருக்குது ஒரு பிராஞ்சி பாட்டுலாம் இருக்குது பகை வைக்கிற அவர் பாட்டுன்னு பிடிச்சிட்டு இருக்காரு போல தம்பி வாங்க தம்பி யோசிக்கிற வாங்க 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 போய் எதிரில் உட்காந்து பார்த்தோடனே அவர் மாதிரியாக போய் சொல்லிக்கு என்னங்க சார் பகல்லே வாடின இல்லை இப்போ லேட்டாக தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் டைம் பன்னெண்டு தான் நான் அது பாட்டு அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது பாட்டில் நமக்கு இதெல்லாம் என்ன பிடிக்காது இல்லை இதெல்லாம் டிஃபனாக என்ன லஞ்சா இல்லை ரெண்டும் கலந்த மாதிரி தான் எவ்வளோ தான் வச்சுக்கோங்க அப்படி நச்சா இல்லை ஓகே இது மாதிரி கண் அப்படியா சரி ஐநூறுரூவா கம்மி பண்ணிக்கங்க அப்படின்னாரு சரிங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போது நமக்கு எந்த ஒரு இமேஜும் இல்லை அவர் குடிக்கிறாரு இது பண்ணுற இப்போ ஒரு ஜோஷியம் பார்க்க வராது சார் நம்மக்கிட்ட ஐநூறுரூவா இல்லை சார் நீங்கள் ஒரு சாதாரண யாரோ ஒருத்தரை குடிச்சுட்டு வச்ச பாட்டில் வச்சுருங்க சார் மேலே குடிக்கவே வேண்டாம் குடிச்சு வச்ச பாட்டில் காலி பாட்டில் ஒரே ஒரு சொட்டு மட்டும் அங்கே இருக்குது சார் அதை மட்டும் வச்சுருங்க ரெண்டு சிகரெட் பாக்கிட்டு மேலே வச்சுருங்க இமேஜ் போயிடுங்க சார் அவன் வரவே மாட்டான் நீ கடவுளாக கூட இருக்கு வேண்டாம் நீ குடிச்சுட்டு நீ குடிக்காத போது சொல்ல உடனே தப்பா சொல்கிறான் என்ன சார் இமேஜுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இது அகம் சார்ந்த தொழில் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இது அகம் புறம்ங்கிறது நான் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தொழில் நடக்கும்போது எந் எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகமும் புறமும் மாறி மாறி வரும் சார் பொதுவான ஒரு பாவம் இருக்கும் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட்டா உள்ட்டாவே இருக்கும் தொழில்னாவே என்னென்னா ஒரு பொருளை கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்குறது இந்த தொழில் இதுதான் தொழிலுக்கான டெஃபினேஷன் தொழில் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன பொருளை கொடுக்குறோமோ அந்த பொருளுக்கு இணையாக பணத்தை வாங்குதல் ஏன்னா தொழிலுங்கிறது ரெண்டாவது பத்தாவது பாவம் தான் பணம்ங்கிறது ரெண்டாவது பாவம் தான் இதோட தொடர்புடைய பாவம் ஒரே திரிகோணம் பணம் பொருள் இதோட உழைப்பு இதோட சம்பந்தப்பட்டது தான் தொழில் அப்படிங்கிறது அப்போ ஐந்து ஒம்பது இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது வீடு பத்து தொடர்பு கொண்டா அவங்க எந்த பொருளையும் கொடுக்காம ஆலோசனை செய்து பொருள் வாங்குவாங்க உதாரணத்துக்கு விளையாட்டுத்துறை கிரிக்கெட் துறையில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க எந்த பொருளாவது கொடுக்குறாங்களா இல்லை அப்போ இதில் அகம் சார்ந்தது இவங்களுக்கு பத்தாவது பாவம் வீக்காக இருக்கணும் சார் பத்தாவது பாவம் நல்லா இருந்தால் அவர் ஒரு கோச்சிங் சென்டர் மாதிரி வைக்கலாம் பத்தாவது பாவம் யார் யாருக்கெல்லாம் வீக்காக இருக்கோ அவங்களுக்கு புறம் சார்ந்த தொழிலை விட அகம் சார்ந்த தொழில் சிறப்பாக இருக்கும் ஒரு ஆளை போட்டு பண்ண முடியாது பத்தாவது பாவம் இரட்டைப்படை பாவம் பார்த்தா அதிகாரம் சொல்கிறோம் இல்லையா பொதுவாக ஒருத்தருடைய ஒருத்தருடைய ஒருத்தருக்கு இயற்கையாகவே கூலி கொடுத்து எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது சார் அதிகாரத்தை வச்சு நிறைய வேலை பண்ணலாம் அதிகாரங்கிறது தான் பத்தாவது வீடு இந்த பத்தாவது வீடு நல்லா இருக்கும் போது அவங்களுக்கு கீழே ஒரு நாலஞ்சு பேர் வேலை செய்வாங்க சார் பத்தாவது வீடு வீக் ஆகிட்டாவே அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு வேலை தரக்கூடிய திறமை அவங்களுக்கு இருக்காது நான் சொல்கிற வார்த்தை புரிதா பாருங்க சார் வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு திறமை வேணும் வேலை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு திறமை வேணும் இல்லையா அந்த திறமை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ ரஜினிகாந்தோட வீட்டில் ஒரு பத்து பேர் வேலை செய்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் என்ன மாதிரி வேலை சார் செய்வாங்க அவங்க என்ன சார் தோட்ட வேலை துவைக்கிற வேலை சமைக்கிற வேலை 
நடிக்கிறதுக்கான ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அது வேலைக்காரங்க அப்படியா அது அதான் அகம் சார்ந்த துறைன்னு அர்த்தம் நடிக்கிறது இவர் தான் நடிக்கணும் இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஒரு மேனுஃபேக்சர் இண்டஸ்ட்ரியில் அவர்கிட்ட ஒரு ஐநூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க இந்த ஐநூறு பேர் எங்கே இருக்காங்க எல்லோரும் வேலை செஞ்சு ஒரு உற்பத்தி பண்ணி அதை ஒரு பொருளை விற்று அது மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் முதலாளிக்கு வருது இப்போ தொழிலில் ஃபுல்லாக இவங்க கலந்துக்கிறாங்க இவர் தான் யார் யாருக்கு என்னென்ன வேலைங்கிறத டிசைட் பண்ணுறார் வேலையை கொடுக்குறார் முதலாளிங்கிறார் இந்த பத்தாவது வீடு ஒற்றை படை பா குறிப்பாக ஐந்து ஒம்பது இதை தொடர்பு கொண்டால் முதலாளி ஆகக்கூடிய யோகம் இல்லை இப்போ முதலாளி ஆகக்கூடிய யோகம் இல்லைங்கிறதுல அவருக்கு தொழிலே இல்லைங்கிற அர்த்தம் இல்லை தொழில் இல்லைங்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக போச்சு இனிமேல் அவர் வேறு சில திறமைகளை வளர்த்துக்கும் அப்போ என்னென்னா அகம் சார்ந்துறை மற்றவருக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய துறை கமிஷன் சம்பந்தமான துறை இந்த மாதிரி போயிடும் அந்த வகையில் இந்த ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது வீடு பத்து தொடர் போடுறதால கமிஷன் பொ பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு மற்றவருக்கு ஆலோசனை கூறுதல் இந்த தொழில் வந்து பண்ணலாம் இப்போ ஜோதிடங்கிறது ஐந்தாவது பாவம் தான் ஏன் ஐந்தாவது பாவம்னா ஐந்தாவது பாவங்கிறது கலைத்துறை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கன்சல்டன்சி அப்படிங்கிறது ஐந்தாவது பாவம் ஆலோசனை கூறுதல் என்பது ஐந்தாவது பாவம் ஷேர் ட்ரேடிங் எல்லாம் ஐந்தாவது பாவம் அதாவது பணத்தை முதலீடு பண்ணாத துறைகள் சார் அதாவது எந்தெந்த தொழிலெலாம் வந்து கேரண்டி இல்லாத முறைப்படுத்தப்படாத தொழில்கள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா முறைப்படுத்தப்படாத தொழில்கள்லாம் என்ன அர்த்தம் சார் உலகத்தில் எல்லா தொழிலுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது சார் என்னது ஆ அன் ஆர்கனைஸ்டு அன் ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சார் அன் ஆர்ஸ் ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிற மாதிரிங்களேன் உங்கள் கல்யாணத்துக்கு உங்கள் பையனோட கல்யாணத்துக்கு ஒரு புரோகிதர் வர அவர் எவ்வளோ பணம் தருவீங்க சார் ஒரு புரோகிதருக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு காலையில் ஏழு ஒம்பது முகூர்த்தம் கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு வந்துடுறாரு ஒம்பது மணிக்கு கிளம்பிடுறாரு ஒன்றரை மணி நேரம் வேலை செய்கிறார் எவ்வளோ சார் எவ்வளோ சார் ஆயிரம் நீங்கள் எவ்வளோ சார் ஆளுங்க பார்த்தீங்களா ஆளுங்கள ஆ குவாலிட்டியை பொறுத்து இல்லை சார் நடத்துறவனுடைய மண்டபத்தை பொறுத்து சார் ஆ மண்டபத்தை பார்த்தீங்கன்னா இதான் மண்டபம் சார் இங்கே தான் கிளம்பினது சார் ஸ்கூலில் ரொம்ப ஏழை இதான் எனக்கு சொல்கிறேன் ரொம்ப ஏழை ஐயா கல்யாணத்துக்கு ஒரு கிலோ ஐம்பது பேர் வருவா அப்போ ஸ்கூலில் யூஸ் பண்ணி கிண்டுறார் இங்கே ஒரு கல்யாணம் நடக்குது சார் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து அது ஐநூறு ரூபா மொழி வச்சு போக சொல்லுவோம் அப்போ இது மாறுபடுது பார்த்தீங்களா ஒரு கோயிலில் ஒரு புரோகிதர் தட்டில் எவ்வளோ வீடு சார் எவ்வளோ போடுவாங்க சார் ஆளை பொறுத்து இல்லை சார் பத்து ரூபா அதாவது கல்யாணம் ஆகிட்டு புது மாப்பிள்ளையா வரும் ஐநூறுவா போடுவாங்க சார் பெரிய ஆளாக இருந்தால் சாதாரண ஆளாக இருந்தால் நூறுரூவா போடுவோம் ஒன்றும் இல்லை கல்யாண நாளுக்கு நான் போன முத முதல்ல மாங்காடு கோயிலுக்கு அப்போ தான் போனேன் நான் ஐம்பது ரூபா எடுக்கிறேன் ஒய்ஃப் நான் பண்ணுறேன் ஏழு ஐநூறுரூவா நோட் எடுத்து அப்படி போகிறேன் நான் பார்த்து எதுக்குண்ணே இன்னி நான் இன்றைக்கி கல்யாணம் ஆச்சு இருபது வருஷம் ஆச்சு இல்லை இல்லை பரவாயில்ல இன்றைக்கி முதல் நாளாக வந்திருக்கேன் அதனால் போட ஒன்றும் தப்பு இல்லை உடனே என்ன பண்ணார் ரெண்டு மாலையை கொண்டாந்த போட்டார் அப்புறம் தீபாரத்தனை எடுத்துகிட்டு வந்தார் வெறும் தட்டு சுமார் கூட அதில் ஒரு ஐம்பது ரூபாவது போடுனார் ஐம்பது ரூபா எடுத்து போட்டேன் சரி ஓகே வந்துட்டேன் இது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்த வாட்டி போகும்போதே சொன்னேன் பைசாலாம் என்னடி பார்த்து பாக்கெட் எடுத்து எடுத்துறாத பாக்கெட் இல்லை அப்புறம் அசிங்கி போட்டு விடணும் இல்லை அவ்வளோ தான் போட வேண்டியது நீங்கள் சும்மா தானே போகிறோம் ஒரு ஐம்பது ரூபா போட்டால் போகும் சரி எதுக்குன்னா உதாரணத்துக்கு அதாவது இங்கே வந்து ஒரு கேரண்டி இல்லை நிர்ணயம் இல்லை இந்த தொழில்கள் எல்லாமே பத்தாவது விட்டு எட்டு பன்னெண்டாவது தொழில் சார் ஐந்து ஒன்பதாவது பாவம் என்பது அன் ஆர் என்ன சார் அன் ஆர்கனைஸ்டு அன் ஆர்கனைஸ்டு அன் ஆர்கனைஸ்டு முறைப்படுத்தப்படாத தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சில தொழில்கள் இருக்குது சார் சில தொழில் ஒரு மேஸ்திரி நம்ம வீட்டுக்கு வராது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சார் கூலி என்ன சார் அதுக்கு மேலே வாங்க முடியாது சார் ஓகேங்களா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நான் நீ வேணாம் பார்த்துக்கோ எழுநூறுபாலேருந்து எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா இல்லை ஆயிரம் ரூபா மேக்ஸிமம் ஆயிரம் ரூபாய்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுது சாப்பாடு போட மாட்டேன் டீயும் தரமாட்டேன் எந்த எந்த பொருளும் நான் தரமாட்டேன் நீயே ஒன்றாவது மெட்டீரியல் வாங்கியாவது பில்லு கொடுத்துரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு போய் ஏழுத்தி ஐம்பது ரூபா ரெண்டு வருஷம் சாப்பாடு உண்டு அவ்வளோதான் இதில் வந்து பெரிய அளவுக்குலாம் இல்லை ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வாங்க முடியாது இதே இந்த புரோகிதர் அப்படின்னா 
இப்போ பெரிய கல்யாண கும்பலோ புதுசாக கல்யாணம் ஆகிட்டு வரவங்களோ இப்போ பெரிய பெரிய அரசியல்வாதியோ இப்போ டிடிவி மாதிரி ஆளுங்க போனாலும் என்ன சார் ஆகும் நிறைய போட்டுவார் ஆனால் ரொம்ப தாராள மனசு அவருக்கு ஆக்சுவலாக என்ன எதிராக போட்டுவார் அப்புறம் எழுதி கூடாது கொடுத்துக்கலாம் அவர்கிட்ட ஏன்னா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அரசியல்வாதிங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இது வந்து லக்கு பொறுத்து ஏன்னா தான் லக்குங்கிறது இந்த பாவத்தில் சொல்கிறோம் அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்ட அதிர்ஷ்டம் என்பதே பார்த்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்டத்துக்கு தான் சார் வரும் டெய்லி வராது என்ன சார் அப்பப்போ வந்துட்டு போ நீங்கள் பாருங்கள் அந்த தொழிலை பாருங்களேன் நிலையற்ற தொழில் அதாவது ஒரு டேக்ஸோ மற்றதெல்லாம் இருக்காது அதனால் இந்த பத்தாவது பாவம் கெட்டு போனாவே அவங்க வந்து அன் ஆத்தரைஸ்டு செக்டாரில் தான் வராங்க டேக்ஸ் பே பண்ண முடியாது ஒரு தொழிலுக்குன்னு பில்லு போட்டு டேக்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு மெத்தடாலஜி சொல்கிற பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வராது இதுதான் சார் உதாரணத்துக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னுடைய ஜாதகம் தான் இது வரைக்கும் நான் ஆறு தான் யாரும் வச்சுக்கல பக்கத்தில் இங்கேருந்து திருப்பூரில் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு வளராஜன் சார் இருக்கார் அவர் பார்த்து ஒரு மேனேஜர் வச்சுருக்காரு அவருக்கு கீழே ரெண்டு அஸ்டண்ட்டு என்ன சார் அவர் ஆர்கனைசர் செக்டார் அவர் சொல்கிறார் ஆக்சுவலாக நான் எங்கே என்ன சொல்கிறார் சார் நீங்கள் ஒரு மேனேஜர் இப்போ குறைந்தபட்சம் ஒரு மேனேஜர் ஒரு அஸ்டண்ட் வச்சுக்கோங்க சார் ஏன்னா மேனேஜருக்கு சின்ன சின்ன வேலைலாம் விடக்கூடாது ஓகேங்களா அவர்கிட்ட சொல்லிடுங்க அவர் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்குவார் புக்கு எல்லாம் நான் தான் அனுப்புகிறேன் நான் இது வரைக்கும் மேனேஜர் வச்சுக்கிறது இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு ஏன்னா வீட்டில் எழுதி கொடுத்துட்டு என் ஒய்ஃப் வந்து பேக்கிங் பண்ணுவாங்க பேக்கிங் பண்ணும்போது வீ வீட்டுக்கு நானே என்ன பண்ணுவேன் ஒரு கால் டாக்ஸி வேலை வச்சு அதில் போட்டு விட்டுருவேன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆட்டோ இருக்குது அதை போட்டு விட்டுரும் அவங்க கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க ஆட்டோவுக்கு ஸ்பேர் கொடுத்துரும் அவனுக்கு முஞ்சு எப்போ வேணால் அவங்க போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி என்னென்னா ஒரு நிரந்தரமான வேலை இருக்கிறது டெய்லி ஒருத்தர் வேலை தர முடியாது நம்மங்கிறது நமக்கு அதெல்லாம் அது பிடிக்கல நமக்கு ரெண்டாவது அந்த மெத்தடாலஜி நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம ஃபோனை வேறு ஒருத்தர் அட்டன் பண்ணி அவர் கிளைண்ட்டு கிட்டே இருக்குது காசு முடிச்சு கத்திட்டாங்க அது ஒரு பிரச்சனையாக போயிடும் ஆனால் நமக்கு பயமாக இருக்குது யாரும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கே பயமாக இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒற்றைப்படை பாவம் வரும்போது இந்த நிர்வாகத்திறன் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அதே ஜாதகம் ஐந்து ஒன்பதாவது பாவங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னு வந்தால் இதை மெர்ஜி பண்ணிடும் ஓகேங்களா அதுதான் சார் அதனால் பத்தாவது பாவம் என்பது இது பேர் கொடுப்பனையின் பேர் இதை தடுக்கிறதுக்கு ஜாதகத்தில் வேறு ஏதாவது பாவங்கள் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு ஜாதகத்தில் பத்தாவது பாவம் கெட்டு போனாலும் பரவாயில்லை பத்தாவது பாவத்தை நிறைய பிளானிட்டு தொடர்பு பண்ணுங்க சார் அதுதான் யோகமான ஜாதகம் பத்தாவது பாவம் மட்டும் நல்லா இருந்து பத்தாவது பாவத்தை எந்த பாவமும் தொடர்பு கொள்ளவில்லை என்றால் அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் இந்த வெளியிலிருந்து ஆதரவு கிடைக்காது ஓகேங்களா ரெண்டுமே பத்தாவது பாவம் நல்லா இருந்தால் நல்ல ஆர்கனைசர் தசா புத்திகள் வேறு பாவங்கள் எதுவுமே பத்தாவது வெட்டியோ ரெண்டாவது வெட்டியோ தொடர்பு கொள்ளாமல் போனாலும் அதுவும் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் ஓகே சார் இதுதான் சார் கொடுப்பனை அப்படிங்கிறது என்ன சார் ஆ பதினோராவது இப்போ ஐந்தாவது வீடு பத்து தொடர்பு கொண்டால் என்ன அப்படின்னா கமிஷன் ஆலோசனை கூறுதல் பதினோராவது வீடுங்கிறது நண்பர்கள் இயக்கம் சங்கம் குழு இதன் ரீதியாக வருமானம் சொல்லு ஓகேங்களா இதுதான் சார் இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பாவம் பார்த்துட்டோம் சார் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் மற்ற பாவத்துக்கு சார் ஒன்றா விடுபட்ட பாவம் எது சார் இப்போ ஆறு எட்டு பண்ணிட்டா ஆறு ஆறாவது பாவம் என்ன தொடர்பு கொள்ளு சார் ஐந்து பதினொன்று இப்போ இந்த மாதிரி எது வேண்டியது இல்லை இல்லை இதே போதும் இல்லை இப்போ ஆறாவது பாவம் அஞ்சு ஐந்து பதினொன்று தொடர்பு கொள்ளுது சார் இதுக்கு ஒரு பலன் சொல்லணும் இதில் என்னென்ன காரகம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் என்னென்ன காரகம் இருக்குது உணவு உடை மருந்து உத்தியோகம் உழைப்பு கடன் பகை உத்தியோகம் போட்டோம் இல்லையா இது மாதிரி நிறைய காரகம் இருக்குது சார் என்ன சார் ஆ வாடகை வருமானம் அது வாடகை வருமானம்னு எடுத்துக்கலாம் வாடகை கொடுக்கறதும் ஆறாவது பவன் தான் வாடகை வாங்கிறதும் ஆறாவது பவன் தான் ஆறாவது பவன் கெட்டு போனால் அதிகமான வாடகை அதாவது ஏதோ படத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது வரவு எட்டு நாள் செலவு இருக்கணும் அதாவது சோபாவோட ரேட்டு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் அந்த காலத்தில் 
ஆனால் அதுக்கு வாடகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது ரூபா மூணு நாளைக்கு அறுபது ரூபா கொடுத்துட்டு சோஃபா வீட்டுக்கு கொடுத்துட்டு அறுபது ரூபா கொடுத்துட்டு சோஃபாவை மீண்டும் திரும்பி கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி இது அந்த வித்தியாசமான பாட்டு நல்லா அருமையாக இருக்குது அந்த பாட்டு பழைய காலத்தில் நாகேஷ் படம் தான் நினைக்கிறேன் வரவு எட்டு நான் செலவு அது மாதிரி இந்த ஆறாவது பாவம் கெட்டு போச்சு அப்படின்னா வாடகை கொடுத்தே எல்லாத்தையும் எழுந்துருவாங்க சார் ஆறாவது பாவம் நல்லா இருந்தால் வாடகை கொடுத்து வாடகை வாங்கி நிறைய சம்பாதிப்பாங்க வாடகைங்கிறது தான் ஒரு காரணம் இது திருப்பி தரக்கூடியது ஆறாவது பாவம் ஓகேங்களா ஆறாவது பாவம் நல்லா இருந்தால் நம்மக்கிட்ட வாங்குறவன் திருப்பி கொடுத்துருவான் கரெக்டாக ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு உணவுன்னு சொல்கிறோம் இந்த உணவையும் இந்த ஆறாவது பாவத்தையும் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணுறோம் சார் உணவு பழக்க வழக்கம்னு எடுத்துக்கணும் உணவு அப்படின்னா இதில் பல வகையில் வயிறுன்னு எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து வருது ஆறாவது பாவம் உதாரணம் சார் வயிறு வயிறுத்தையும் இதையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு பழம் சொல்லணும் சார் வயிறுனா ஜீரண சக்தி அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் வயிற்றுல தானே சார் நடக்குது அப்போ இவருடைய வயிறு சம்பந்தமான வகையில் இவருக்கு பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா வயிறு வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்ன சார் ஆரோக்கியமாக வயிறு வந்து கரெக்டாக இருக்குது வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பெரிய அளவுக்கு இல்லை ஓகே சார் இதுதான் வயிறுங்கிறதையும் இதையும் மெர்ஜி பண்ணுறது இப்போ புரிதா மேடம் உங்களுக்கு 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 புரிதா மேடம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கணும் புரியல வயிறுங்கிறது இது இதை மெர்ஜி பண்ணும்போது இது லக்னத்துக்கு நன்மை ஒற்றைப்படை பாவங்கள் நன்மையை தரும் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனை எதுவும் இருக்காது நல்லா இருக்குது ஓகேங்களா அப்புறம் உணவு உணவுனா உணவு பழக்க வழக்கங்கள் என்ன மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இயற்கையான உணவு பழக்க வழக்கமா செயற்கையான உணவு பழக்க வழக்கமா இயற்கையான உணவு பழக்க வழக்கம் குறைந்த கலோரி உள்ள உணவுகளை உட்கொள்ளக்கூடிய நபர் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கோ குறைந்த கலோரினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சார் அந்த மாதிரி சார் ஓகேங்களா மனிதனுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கிறது அவனுடைய வர்ணாசிரமத்தை பொறுத்து தான் அவன் அமைஞ்சதே என்ன சார் ஆ ஆமாம் சார் அதாவது வர்ணாசிரமம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் உழைக்கக்கூடிய நபர்கள் குறைந்த கல்லூரி சாரி அதிகமான கல்லூரி உழைக்காத நபர்கள் குறைந்த கல்லூரி அதனால தான் பிராமணர்கள் அசைவித்து சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா உழைப்பு எதுவும் இல்லை மற்றவர்கள் ஆலோசனை சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர்கள் அவங்க அவங்க போயிட்டு ரொம்ப மட்டன் சிக்கன் அதெல்லாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா கலோரி அதிகமாக எட்டு பன்னெண்டு வரணும் சார் நான்வெஜ் இல்லை ட்ரிங்க்ஸ் ஸ்மோக்கிங் இது மாதிரி நிறைய எது எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கோங்க சார் அந்த மாதிரி சார் ஆக்சுவலாக எட்டு பன்னெண்டு சார் அதாவது ஆறாவது விட உணவு பழக்க வழக்கம் சார் ஒருவருடைய உணவு பழக்க வழக்கம் என்பது ஆறாவது பாகம் அந்த ஆறாவது விட்டு சப்ராட் ராகுவாருந்து எட்டு பன்னெண்டு ட்ரிங்க்ஸ் ஹேபிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஆ அந்த மாதிரி அது சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது தான் அது சூழ்நிலை கஞ்சா கிடைக்காத போது அதுக்கு மாற்று பொருள் என்னவோ அந்த மாதிரி அப்படின்னா சரி அப்போ உணவு பழக்கம் என்பது பழக்க வழக்கம் என்பது ஒன்று ஐந்து ஒம்போதுங்கிறது முழுக்க முழுக்க சைவ உணவு ரெண்டு ஆறு பத்தம் என்பது அசைவ உணவு ஆனால் அவர்களை விட உயர்ந்த முருகம் இல்லை குறைவான முருகம் அவங்க வயிற்று அவ உதாரணத்துக்கு ஆடு நம்மளோட பெருசாக சின்னதா சார் சின்ன அதை சாப்பிட்டா தப்பு இல்லை மாடு என்ன சார் நம்மளோட வயிற்று அதிகம் நம்மளோட வயிற்று கம்மியாக அதுக்கு பேர் கண்ணு குட்டின்னு அர்த்தம் அதை நம்ம மாடுன்னு சொல்ல கிடையாது என்ன சார் அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சத்திரியர்கள் என்பவர்கள் அவர்கள் மாட்டுக்கறி சாப்பிட மாட்டாங்க சாப்பிடக்கூடாது ஓகேங்களா அடுத்து மூணு ஏழு பதினொன்று சத்திரியர்களை விட குறைந்த உணவு மீன் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் அவங்க மட்டன் சிக்கன்லாம் சாப்பிட மீன் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் ஏன்னா ஒரு கிலோ மீனில் இருக்கிற கலோரிக்கும் ஒரு கிலோ சிக்கனில் இருக்கிற கலோரிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது மீன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மீனுக்கு இருக்கிற கலோரி விட சின்ன மீனுக்கு இருக்கிற கலோரி கம்மியாக இருக்கும் இது நம்ம தான் உணவு சம்பந்தமான விஷயத்தை நான் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் தான் உடனே நம்ம ஜோசியத்தில் அப்படியே லிங்க் பண்ணியாச்சு அப்போ மூணு ஏழு பண்ணுங்கிறது சத்திரியர்களை விட கொஞ்சம் கம்மியான மாமிசம் மாமிசம் லேசாக எடுத்துக்கலாம் 
முட்டை வரைக்கும் உதாரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு படத்தில் ஒரு காமெடியாக ஏதோ ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தது தான் காமராஜர் கிட்ட யாரோ பேசும்போது காமராஜர் சொல்கிறாரு ரொம்ப நாளாக வச்சு அசைவம் சாப்பிட்டு இன்றைக்கி ஒரு நாள் அசைவம் சாப்பிடலாம் ஒரு ஆசை இருக்குது அப்படின்னே சரிங்க ஐயா ஒரு நாலு மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நான் கூட பற்றி சரி ஏதோ ஐயா வந்து ஏதோ மட்டன் சிக்கனாக சாட போகிறாரு உடனே கூட வந்து என்னங்க அசைவன்றீங்க முட்டை சொல்கிறீங்க மட்டன் சிக்கனம் அதெல்லாம் பணக்காரங்க சாப்பிட்றது இல்லை நம்மகிட்ட அங்கே அங்கே அவ்வளோ பணம் எங்கே இருக்குது முட்டை இந்த முட்டை லெவலில் ரொம்ப போதும் நாலு முட்டை போதும் நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களான்னு கேட்குறேன் அது மாதிரி என்ன அப்படின்னா இந்த மூணு ஏ பணங்குது மிதமான கலோரி இருக்கக்கூடியது நாலு எட்டு பன்னெண்டு தான் கடின உழைப்பாளிகளுக்கு கடினமான உணவு வந்து தான் அவங்களுக்கு செரிமானம் ஆகும் இது அவங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி கிடைக்கும் இல்லை முடியாது அந்த உணவு பழக்கம் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி பழக்க வழக்கம் இல்லை அவங்களுடைய உழைப்புக்கு தகுந்த பணக்கு பழக்க வழக்கம் தான் ஒரே மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கம் எல்லாரும் பொருந்துமா சார் ஒரு மோட்டர் தூக்கி போடுறவனோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவனுக்கும் நாம் ஒரே மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கம் என்ன லாஜிக் இது லாஜிக்கே இல்லை அதனால தான் அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கும் அந்த உணவு பழக்கத்தை வச்சு மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதின்னு பிரிச்சுட்டாங்க நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா அது தப்பாக நினைக்கலாம் ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு தான் வீட்டில் போய்ட்டு உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிங்கன்னா தெரியும் உணவு பழக்க வழக்கம் என்னவோ அதை வைத்து அதை வைத்து அந்த உழைப்பை வைத்து அங்கே தான் வந்து கம்யூனிட்டி உருவாகுது ஒன்றில் எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் பிராமின் கம்யூனிட்டி சார் அவருக்கு நல்ல பெரிய போஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் எதோ இடத்துல கிடச்சிது மாதம் அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் வயசு இருபத்தாறு வயசு தான் ஆனால் அங்கே போனால் நான்வெஜ் தான் சாப்பிடணும் அவருக்கு நான்வெஜ் திறந்த உடனே அந்த வாட பட்டனை உடனே வாங்கி என்ன பண்ண முடியாது இருக்கவே முடியல சாதாரண பிரெட்டுலாம் கிடைக்க கிடைக்காது போயிட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டு வாங்கியாந்து பிரெட்டு வாங்கியாந்து பிரெட்டு வாங்கியாந்து அதையே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவரால் இருக்கவே முடியும் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிட்டு ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வெஜிடேரியன் தான் ஏன்னா வெஜிடேரியன் அப்படின்னாவே என்னன்னு தெரியாது அவங்க டிக்ஷனரியில் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து தெரியல வந்துட்டார் இருக்க முடியல காரணம் என்னென்னா அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கிறது ஒருத்தருக்கு கருவாடு ஸ்மெல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னொருத்தனும் கருவாடு ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப அறுவறுப்பாக இருக்கும் இருக்குல்ல சார் ஒரே ஒரே மனிதர்கள் தான் அவங்கவுங்களுடைய அந்த இயற்கை சுபாவங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் மாறுபடுற மாதிரி எந்தெந்த ஜாதகத்தெல்லாம் ஆறாவது வந்து ஒற்றைப்படை பாவம் தொடர்பு கொள்கிறதோ அவர்களுக்கு இலகுவான உணவு பழக்க வழக்கம் சார் மென்மையான உணவு பழக்க வழக்கம் பாருங்கள் இந்த உணவுங்கிறத எப்படி நம்ம பாவத்தோடு லிங்க் பண்ணுற மாதிரி சாஃப்டு அப்போ சாஃப்டான உணவுகள் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் உடை உடை என்ன மாதிரி உடை அப்படின்னு பார்க்கணும் எப்பொழுதுமே இந்த ஒற்றைப்படை பாவம் வந்து சாஃப்ட் அதாவது போட்ட உடனே அழுக்கு ஆகிற ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒத்தப்படம் பாவம் சார் லைட் கலர் ட்ரெஸ்ஸு டார்க் கலர் ட்ரெஸ்ஸு இல்லாத ஒயிட் கலர் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு தான் ஜாதகர் வந்து விரும்புவார் அதுதான் அவருக்கு பிடிக்கும் நீ எல்லாம் பாருங்கள் உழைக்கிறவன் ட்ரெஸ்ஸும் உழைக்காதவனுக்கும் ட்ரெஸ் இருக்குது சார் அங்கே கோடு இருக்குது சார் என்ன சார் ஆ அந்த உழைக்கிறவங்களுடைய ட்ரெஸ் கோடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு மெக்கானிக் இண்டஸ்ட்ரி சார் நல்ல ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் உள்ளே போகிறானா சார் காக்கி கலர் ட்ரெஸ் தான் ஏன்னா அழுக்கானா தெரியாது அப்போ உடையிலேயே உடை உணவு இருப்பிடம் இதிலே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வர்ணாசிரமங்கிறது அடங்கி போயில் அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் இடையில வந்து நம்ம புரட்சி பண்ணி நம்ம மாத்திரானா கூட அந்த சூழ்நிலை அவங்கவுங்க தொழிலுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பழக்க வழக்கங்கள் உடைகள் எல்லாமே வந்தது அப்போ இங்கே ஐந்து பதினொன்றுன்னு பார்க்கும்போது லைட் கலர் லைட் கலர் ட்ரெஸ் ஓகேங்களா அது எடுத்துக்கலாம் சார் அதுக்கப்புறம் கிரகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் முன்ன பின்ன மாறும் முன்ன பின்ன மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா குருவாக இருந்தால் இல்லை ஐவரி கலர் அதே குரு வந்து நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா டார்க் மஞ்சள் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் சார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மருந்து மருந்து என்ன மாதிரி மருந்து மருந்து ஜாதகர் அதிகம் சாப்பிடுவார கம்மியாக சாப்பிடுவார் மருந்து சாப்பிட்டா வேலை செய்யணும் வேலை செய்யாது அவ்வளோ நிமிஷம் இருக்குது சார் மருந்துன்னு ஒரு வார்த்தை தான் இந்த மருந்து உடம்புல வேலை செய்யுமா வேலை செய்யாதா அப்படிங்கிறதும் இதில் இருக்குது மருந்து அதிகமாக சாப்பிடுவாரா கம்மியாக சாப்பிடுவாரா அப்படிங்கிறது இருக்குது அதாவது இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது சமச்சீரற்ற உணவு உணவு பழக்கம் சொல்லுவோம் சார் 
அதாவது ஆறாவது பாவங்கிறது உணவுன்னு சொல்லுவோம் சமைத்த உணவுன்னு பேர் சார் இருக்குது ஐந்தாவது பாவத்துக்கு சமைக்காத உணவுன்னு பேர் இயற்கை உணவு பழம் காய்கறிகள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்க்காத உணவுனா ஐந்தாவது பாவம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம பண்ணுறதுனா ஆறாவது பாவம் நாலாவது பாவம் திருச்சியில் ஒரு மாதம் வச்சு சாப்பிட்றதுனா நாலாவது பாவம் என்ன சார் ஏன் அது மாதிரி சொல்கிறேன் சார் ஆ திருச்சிலேயே நிலையா அங்கேயே இருக்கு இல்லையா அது ஒன்று இயற்கைக்கு மாறாக இருக்கு இல்லையா நாம் என்ன பண்ணுறோம் அது பொருள் கிடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னன்னு பார்த்தா உஷ்ணத்தால் தான் பொருள் பொருள் கிடுது அப்படின்போது நம்ம என்ன உஷ்ணத்தை குறைச்சி நாம் ஒரு செயற்கையாக பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற இதெல்லாம் நாலாவது பாவம் அது மாதிரி அது அப்படியே போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் உணவு எழுதும்போது நார் சத்து உள்ளது மூணாவது பாவம் கொழுப்பு உள்ளது நாலாவது பாவம் இந்த மாதிரி புரத சத்து அஞ்சாவது பாவம் இந்த மாதிரி நிறைய போகும் இதெல்லாம் மெடிக்கல் அஸ்ட்ராலஜிங்கிற புக்கில் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது அதாவது அதாவது கலோரி கூட்டப்பட்ட உணவு கூட எடுத்துக்கலாம் சார் நீங்கள் இயற்கையாகவே ஒரு அரி ஒரு ஒரு பொருளை நிறைய வேக வைக்கும் போது அதனுடைய கலோரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் சார் வேக வைக்காத போது இருக்கிற கலோரியை விட வேக வைக்கும் போது இருக்கக்கூடிய கலோரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஜென்ரலாக ஒன்றும் இல்லை ஒரே கரண்டி மாவு தான் சார் ஒரு இட்லியில் இருக்கிற கலோரியை விட ஒரு தோசையில் இருக்கிற கலோரி அதிகம் உண்மையா சார் செக் பண்ணி பார்த்தீங்களா ஏன் அது மாதிரி சார் ஆ ஆ அது ஆதி மூலமாக வரத்தால் அந்த கலோரி கொஞ்சம் குறையும் ஆ நேரடி வெப்பத்தை ஏற்றத்தால் அந்த கலோரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி சிந்திக்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி சார் ஆயிடுச்சா ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஐந்து பதினொன்று வந்துருந்தால் இங்கே மருந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது மருந்துன்னு எடுத்தீங்கன்னா மருந்து குறைவாக சாப்பிடுவார் மருந்து சாப்பிட்ட உடனே வேலை செய்யும் உதாரணத்துக்கு இந்த நோய் வாய்ப்பட்டவங்களுக்குலாம் இந்த ஆறாவது பாவம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கலாம் ஃபீவர்னு ஒருத்தர் ஆறாவது பாவம் எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டுவாங்க ரெண்டு மூணு தடவை டாக்டர்கிட்ட போவோம் ஆறாவது பாவம் ஐந்து ஒன்று ஐந்து ஒம்பது இதெல்லாம் தொடர்பு கொள்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் மட்டும் டாக்டர்கிட்ட போவார் பத்து நாளைக்கு டாக்டர் மருந்து கொடுப்பார் கொடுத்த உடனே அஞ்சு நாளைக்கு மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தோம் மூணு நாளில் கொண்டு வாங்கிடும் ரெண்டு நாள் மருந்து பேசிட்டு ஏன்னா டாக்டர் எப்போ என்ன பண்ணுவார் அதிகமாக தான் கொடுப்பார் ஏன்னா அவர் அவர் கடை வியாபாரம் சேல்ஸ் ஆகணும் இல்லையா கொடுப்பார் அப்புறம் சொல்லுவார் மருந்து நின்று போச்சுன்னா விட்டுருங்க இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ராவே கொடுக்குறேன்ட்டு இந்த ஆறாவது பாவம் எட்டு படுறது எட்டு